So what's up mga kaludigaik? Welcome back to my channel. Uh, today's video naman, isishare ko sa inyo kung paano ba gumawa o mag-create ng bootable Windows 11 sa ating flash drive. So hindi na natin ito papatigilin pa. So upisahan na natin. So, So first, of course, ano ba yung mga kailangan natin bago tayo pumunta doon sa tutorial? Of course, kailangan natin ng flash drive. And next, of course, kailangan din natin ng Windows 11 ISO. Ito yun. Or disk image file. And kung tatanungin niyo ako tungkol sa download link na sa baba lang ng video, share or click niyo lang dyan sa baba. Of course, text natin kailangan is yung Rufus app. Ito yun. Nasa baba rin yung download link niya eh, para makapag-download kayo ng latest version. And makita nyo yung ginagamit ko is 3.3 is because um, para sa akin, ito yung mas stable na Rufus na hindi pa ako nagkaka-problema while using this version. So, since na-introduce ko na sa inyo yung gagamitin natin, ay, by the way pala guys, of course, yung gagamitin natin USB or flash drive is 8 gig pataas. Minimum of 8 gig. And if ever meron kayong 16 gig na flash drive, much better. So, since kompleto na lahat, umpisaan na natin yung video. Of course, first, yung gagawin natin, i-plug natin yung flash drive sa ating computer. Yan. Since na-plug na natin yung flash drive, ito yung ating flash drive, Makoy TV. Yan. Next na natin gagawin, of course, install natin yung Rufus. Click lang natin to, Click yung yes. Yan. Ito na yung Rufus. So, yung next natin gagawin, mga kaludicate it's of course magsiselect tayo ng USB since dito na yung automatic na lumabas yung ating flash drive kasi there were times pag tinawa yung na-plug nyo yung flash drive syempre kailangan nyo mamili so to make sure check nyo muna yung device mga TV ba 16 gig yan of course next natin gagawin magsiselect tayo ng disk or ISO image so click lang natin yung select and punta tayo ng desktop and punta tayo dito ayan and click lang natin yung Windows 11 by 64 64 bit yung gagamitin natin mga kaludi cake ayan then click yung open ayan and next natin gagawin image option ano ba yung gusto natin gawin standard Windows installation ba or Windows to go so in my case click natin yung standard windows installation next partition scheme dito naman before tayo mamili meron kasi yung dalawa MBR or GPT if ever GPT yung pipiliin nyo make sure na yung inyong bias mode is naka UEFI and if ever naman naka MBR or MBR yung gagamitin nyo to make sure, dapat naka-legacy yung BIOS mode nyo. So, paano ba natin itong malalaman, mga lods? So, punta tayo dito sa baba. Ayan, sa lower left ng ating screen. Type lang natin yung run. Ayan. Tapos, type natin OS Info 32. Then, click Enter. Dito, makikita natin yung BIOS mode ng ating PC. So, since ito yung pag i ko ng uh, dito, ng Windows 11, ang um, legacy, yung BIOS mode niya. So, next natin, <coughs> so, ang select natin, of course, yung BR, since legacy. If ever naman, yung BIOS mode nyo is UEFI GPT yung gagamitin nyo. So, in my case, 
Kailangan ko siya. So, MBR yung gagamitin natin. So, mga lods, kung makikita nyo, dito na tayo sa may volume label. So, nung lead na natin itong palitan. Ayan. So, next natin gagawin, of course, pala tayo dito sa my file system. Sa file system naman, mga lods, minsan lumalabas dito yung FAT32 at saka NTFS. In my case, since yung USB natin, naka NTFS file na siya. So, in NTFS na yung gagamitin natin. So, next natin gagawin mga Lodi Cake, show advanced format options dito. Check yung quick format. Check lang natin yung create extended label and icon files. Uncheck natin yung check device for botlocks. Hindi natin kailangan to. And dito mga loads, makita natin, gawin lang natin itong two passes. And then, all set na tayo mga load cake. Dito mga load cake, may lalabas na warning, all data on device at Makoy TV, USB or flash drive with letter E. The SIM gig will be destroyed, so magre reformat yung ating flash drive. So, kung okay, sa so ito, click mo na yung okay. At mag-start na yung ating bootable USB. At this moment ng load cake, hihintay lang natin matapos yung pag-boot or pagpasa ng file sa ating flash drive. Dito mga load cake, i-pass forward na natin para mas mabilis. So, ito na mga loads na tapos na natin. Uh, kung makikita nyo ito sa baba, natapos natin ito na 12 minutes and 52 seconds. So, close lang natin ito mga load gate. Refresh natin. And then, ito tayo sa computer. Ayan, kung makikita nyo mga load gate. Almost 3.6 something. 3 gig. Something yung nakain ng ano. Ng setup na ito ng ating protocol USB. So, natapos natin mga Lodicate. Ang next video natin naman, papakita natin kung gumana ba yung protocol USB natin ginawa ngayon. So, hanggang dito lang mga Lodicate. Sana nagustuhan yung video. At abangan nyo yung sunod, susunod na video natin um, kung paano natin ito i-install sa ating PC. So, thank you for watching. Bye!